นะก็คือการเชื่อมโยงเนี่ยของสนามเนี่ยมันจะเกิดจากประจุไฟฟ้านะนี่จะวิ่งจากหัวไปยังรบใช่ไหมมันจะเชื่อมโยงนะของสนามเนี่ยมันจะเชื่อมโยงโดยใช้ประจุไฟฟ้าแต่ถ้าเกิดเป็นในแม่เหล็กถามว่ามีประจุแม่เหล็กไหมไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราล้อสมาการมันก็คืออะไรครับปากแม่เหล็กก็คือจะเท่ากับศูนย์ถ้าเกิดคูณเท่ากับอิริกอนอิริเกตโพสเซอร์เฟสความหนาแน่นนะความหนาแน่นเรื่องของแม่เหล็กก็คือแทนด้วยตัว B ใช่ไหมฮะแล้วก็ดอทด้วย d s ใช่ไหมเพราะในเรื่องของแม่เหล็กมันไม่มีประจุแม่เหล็กเพราะฉะนั้นการเชื่อมโยงโดยประจุแม่เหล็กมันไม่มีมันเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไปอิจิเกตนะครับโพสเซอร์เฟสความเข้มสนามแม่เหล็กใดๆเนี่ยความหนาแน่นสนามแม่เหล็กใดๆเนี่ยดอทดีเอสจะเท่ากับศูนย์เสมอนะเพราะฉะนั้นเวลาเราหาฝักแม่เหล็กปกติเนี่ยนะเราจะไม่อิจิเกตผิวปิดเพราะถ้าอิจิเกตผิวปิดเมื่อไหร่จะเป็นศูนย์ตัวนี้ก็จะเหลือเป็น b ดอทด้วย d s นี่ในเรื่องของแม่เหล็กนะถ้าคุณไปโค้ดพาร์ทเมื่อไหร่มันจะได้ออกมาเป็นศูนย์นะเพราะนั้นโดยในเชิงปกติเนี่ยเราจะไม่อิจิเกตโค้ดพาร์ทนะอันนี้ก็จะเป็นฝักแม่เหล็กที่เกิดขึ้นนะจะแตกต่างกับฝักนี่ในรูปของสนามไฟฟ้าจะเชื่อมโยงโดยประจุแต่ในเรื่องของแม่เหล็กมันไม่มีประจุแม่เหล็กนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไปเชื่อมโยงเหมือนกับในเรื่องของสนามไฟฟ้ามันก็จะมีค่าเป็นศูนย์เสมอนะเพราะฉะนั้นในเชิงทั่วไปเวลาเราอิจิเกตเราจะไม่อิจิเกตเป็นผิวปิดถ้าเราอิจิเกตผิวปิดเมื่อไหร่จะเป็นศูนย์ทันทีทีนี้จากสมการตัวนี้อิจิเกตโพสเซอร์เฟส d ดอทด้วย d s เนี่ยนะเท่ากับศูนย์เนี่ยนะถ้าเกิดเราอิจิเกตผิวปิดเท่ากับศูนย์เนี่ยเราเปลี่ยนอิจิเกตโพสเซอร์เฟสไปเป็นวอลุ่มใช้ทฤษฎีอะไรอะไดเวอร์เจนเอาเวกเตอร์อะไรมาทำการดอทอันนี้ต้องเปลี่ยนเป็น b เอาเอาทำไงเอา b ไปทำไงดเวอร์เจนใช่ไหมก็คือดเวอร์เจน b แล้วก็อะไรครับเปลี่ยน d s ไปเป็น d v เท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นอะไรเป็นศูนย์ครับไดเวอร์เจน b จะเท่ากับศูนย์นั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อไดเวอร์เจน b เป็นศูนย์ถ้าเกิดเป็น h อ่ะ b เท่ากับ mu h เท่ากับศูนย์ดึง mu ออกมาอันนี้ก็จะเป็น mu ไดเวอร์เจนของ h เท่ากับศูนย์ก็คือนั่นหมายความว่าย้ายมีไปหาศูนย์ก็คือได้ศูนย์ก็คือไดเวอร์เจนเฮดจะเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นสรุปว่าถ้าเราไดเวอร์เจนทีกับเฮดเป็นปริมาณสนามแม่เหล็กถ้าเราไดเวอร์เจนปริมาณสนามแม่เหล็กเราจะได้ค่าออกมาเป็นศูนย์เป็นศูนย์เพราะฉะนั้นเราสามารถสรุปสมการต่างๆที่เกิดขึ้นได้โดยใช้สมการของแม่เหล็กสมการพื้นฐานของแม่เหล็กนี้จะมีสองชนิดจะมีแบบตามเวลากับแบบไม่ตามเวลาทั้งคู่เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นพอยต์ฟอร์มกับอิจิกอลฟอร์อันนี้เราจะพูดถึงไม่แปลตามเวลาสมการแรกที่เราเรียนไปในบทที่สามสมการที่หนึ่งของแมทเวลคืออะไรไดเวอร์เจนดีเท่ากับโรวีนะถ้าเกิดเราไปทําการไดเวอร์เจนสนามแม่เหล็กจะเกิดอะไรขึ้นอ่าไดเวอร์เจนสนามเหล็กจะเป็นศูนย์คุณอ่านไดเวอร์เจนนะเราจะใช้ในเรื่องของอะไรพวกดอทเนี่ยจะเป็นของสนามไฟฟ้าแต่ถ้าเกิดเราเคยหมุนสนามแม่เหล็กได้กระแสไฟฟ้าใช่ไหมก็คือเกินเท่ากับเจใช่หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดคุณหมุนสนามไฟฟ้าคุณจะได้อะไรบทของเคยชอบคนเตะรอก็คืออะไรไลน์ก็ดีดอทดีแอลหารด้วยเดลต้าเอสโดยที่เดลต้าเอสลูกก็ศูนย์ศูนย์ใช่ไหมไอตัวบนน่ะไลน์ก็ดีดอทดีแอลมันคือเท่ากับศูนย์ใช่ไหมก็คือถ้าเกิดเราหมุนสนามไฟฟ้าก็คือเป็นศูนย์เป็นศูนย์นะ
ก็คือเคอเอเป็นศูนย์แต่นี้จะเป็นจริงเฉพาะไม่แปลตามเวลาเท่านั้นนะฮะถ้ามีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยไอ้ฟอร์มสองตัวนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอันนี้ในรูปของพอยฟอร์มนะถ้าเกิดเป็นอิทิโกฟอร์มก็จะเริ่มจากเกาใช่ไหมก็คือฟักเท่ากับ Q เท่ากับทิลิเกตโอเซอร์เฟสดีดอทดีเเชื่อมโยงไปยังการกระจายของประจุถ้าเกิดคุณทราบการกระจายประจุเชิงโวลิมาคุณก็อินทิเกตโลวีดีบีอินทิเกตสามชั้นคุณก็จะได้ค่าประจุที่อยู่ภายในตัวผิวติดออกมาอันนี้ก็คือเริ่มจากเกาจากนั้นอันนั้นอันที่สองก็คือเริ่มจากเคอร์ช็อปนะก็คือลายดิกอีดอทดีเอลจะเท่ากับศูนย์ใช่ไหมอันนี้คือกูกดกันรักทางสนามไฟฟ้าสถิตหรือเป็นที่มาของเกิร์ช็อปคนเสร็รอนั่นเองอันที่สามก็คือลายดิกเฮดดอทดีเอลเท่ากับไอเอ็นโค้ดเท่ากับอิริเกตเซอร์เฟสเจดอทด้วยดีเอสอันนี้เป็นการเชื่อมโยงระหว่างแอมแปร์ไปหาระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างไอกับ J ในรูปของอิจิคอลฟอร์มท้ายสุดก็คือเดเกตโพสเซอร์เฟส B ดอทด้วย D S จะมีค่าเท่ากับศูนย์เนื่องจากว่าในแม่เหล็กมันไม่มีการเชื่อมโยงของกระจุที่เป็นแม่เหล็กเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอิจิเกตความแน่นแน่นแม่เหล็กรอบวงปิดในผิวปิดพื้นที่ผิวปิดจะมีค่าเป็นศูนย์เสมออันนี้คือเป็นแบบอิชิโกฟอร์มนะสี่สมการด้านอิชิโกฟอร์มอันนี้ก็คือสี่สมการต่างด้านคอยฟอร์มคอยฟอร์มก็คือดอทกับคอสอิชิโกฟอร์มก็ฟอร์มก็บอกแล้วมันก็ติดอยู่ในรูปของอิชิเกตอันนี้ก็คือเป็นพารามิเตอร์ตัวที่3แล้วก็พารามิเตอร์ตัวที่4ก็คือความหนาแน่นแสดงแม่เหล็กแล้วก็ฝักแม่เหล็กแล้วก็ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงก็คือจะสัมพันธ์กันในตามอยู่ในรูปของสมการแม็กเวลล์อินเวชั่นภาสักดาวแม่เหล็กหรือแมกเนติกโพเทนเชียลมีสองแบบคือมีแบบสเตลากับแบบเวกเตอร์แบบสเตลาก็คือแทนด้วย bm แบบเวกเตอร์ก็คือแทนด้วย k นะครับเรามาดูวันแรกก็คือสเตลาแมกนิติกโพเทนเชียลว่าวีก็สัญลักษณ์จะคล้ายๆกับโพเทนเชียลในเรื่องของสนามไฟฟ้าสถิตนะสนามไฟฟ้าสถิตจะแทนด้วยวีนะแต่ในเรื่องของแม่เหล็กจะมีเอ็มเข้ามาห้อยเนี่ยก็คือเป็นสักดาแม่เหล็กนะที่อยู่ในที่อยู่ในเรื่องของสเกลานะครับวีก็จะมีหน่วยเป็นเป็นโวลต์นั่นเองนะปกติถ้าเกิดเราเรียนในเรื่องของบทที่สี่หลักการของแกเรียนนะถ้าเกิดถ้าเราทราบวีเราสามารถหาอีได้ก็คือ e จะเท่ากับลบแกรเดียนวีอันนี้คือในเรื่องของสนามไฟฟ้านะในเรื่องของแม่เหล็กเราก็อาศัยการล้อเรียนสมการนะล้อเรียนสมการก็หมายความว่าอะไรแล้วก็เปลี่ยน e ตัวนี้ให้กลายเป็นความเทียบแม่เหล็กซะคุณเปลี่ยนยังไงในเรื่องของแม่เหล็ก e คืออะไร e คือในเรื่องของแม่เหล็กความเข้มคืออะไร H นะ H มันเป็นความหนาแน่นใช่ไหมอันนี้ก็จะกลายเป็นลบแกเรียน V แต่ V ตัวนี้เพื่อมันไม่ให้มันทับกับตัวแปรในเรื่องของสนามไฟฟ้ามันจะเป็นเปลี่ยน Vm V แค่นี้เองเท็เท่ากับลบแกเรียน Vm ถ้าคุณทราบ Vm คุณนำมาแปะคุณจะได้ความเข้มสนามไม่เด็กออกมาแต่อันนี้มันจะมีข้อเสียข้อเสียตรงที่ว่าถ้าเกิด
คุณทําการเคอร์ไปตลอดทัศนการมันจะเกิดอะไรขึ้นลองดูนะถ้าเราทำการเคอร์ตลอดทัศนการนะอันนี้จะได้ออกมาเป็นเคอร์เฮดใช่ไหมเสร็จแล้วอันนี้ก็จะเป็นเคอร์ของแกเดียนบีเอ็มนะดึงลบออกมาตรงนี้ก็จะกลายเป็นลบเคอร์ของแกเดียนบีเอ็มนะอันนี้ก็เป็นเคอร์เฮดทีนี้มันมีเอกลักษณ์ของเวกเตอร์อยู่อันหนึ่งก็คือว่าเคอร์ของแคเดียนปริมาณสเกลาร์เคอร์ของแคเดียนบีเอ็มนี่เป็นปริมาณสเกลาร์ใช่ไหมอันนี้มันมีเอกลักษณ์คือมันจะเท่ากับสูงสูงเคอร์ของแคเดียนแล้วก็ตามด้วยปริมาณสเกลาร์เนี่ยมันจะได้ออกมาเท่ากับสูงเสมอเพราะฉะนั้นเคอร์เฮดเราทราบว่าหมุนสนามแม่เหล็กเราได้สแสดงไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่ามันจะได้ใช้ได้เฉพาะบริเวณที่ความอันนั้นกระแสเป็นสูงเท่านั้นไอ้สิ่งกับพลังงานนี้มันจะสามารถใช้ได้ก็คือ j เท่ากับศูนย์เท่านั้นถ้าเกิด j ไม่เท่ากับศูนย์เนี่ยสมการตัวนี้จะใช้ไม่ได้อันนั้นก็คือมันเป็นเงื่อนไขของมันนะถ้าเกิด j เป็นศูนย์ขึ้นมาเนี่ยอ่ะมันจะใช้ได้แต่ถ้าบริเวณที่มีความหนาแน่ไม่เท่ากับสูตรในสมการตัวนี้มันจะใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือข้อเสียของ VM เพราะฉะนั้นเขาก็เลยนิยมใช้ตัวนี้นะตัว A ตัว A เนี่ยมันมีเขาเรียกว่าเป็นเวกเตอร์แมกนติกโพเทนเชียลมันจะมาจากเอกลักษณ์ของเวกเตอร์นะฮะก็คือดิเวอร์เจนต์ของเคอร์เวกเตอร์ใดๆเนี่ยมันเท่ากับสูตรตอนแรกเนี่ย A นี่คือเวกเตอร์ใดๆก่อนนะเวกเตอร์ใดๆนะครับอันนี้คือเป็นเอกลักษณ์เลยตามสูตรในลิเนียชิบ้านะในเวกเตอร์แคลคูลัสที่คุณเรียนนะฮะอันนี้ก็คือดิเวอร์เจนต์ของเคอร์เวกเตอร์ใดๆเท่ากับศูนย์เสร็จแล้วเรามีอะไรครับดิเวอร์เจนต์ของปาหนาแน่นแสดงแม่เหล็กเท่ากับสูงใช่ไหมเรามีดิเวอร์เจนต์ปาหนาแน่นแสดงแม่เหล็กเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าไอ้ตรงเนี้ยบีตัวเนี้ยมันจะต้องเท่ากับเคอร์เอเพราะฉะนั้นเราจะได้สมการออกมาว่าบีปาหนาแน่นของแสดงแม่เหล็กจะเท่ากับเคอร์เอไอเอตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเวกเตอร์แมกนิติกโพเทนเชียลบีเท่ากับเคอร์เอทีนี้เรามาดูว่ามันจะมีเงื่อนไขเหมือนกับเทสระดับลบแกเดียนบีเอ็มไหมวิธีการเราก็ทำการเทสเคอร์ไปตลอดทั้งสมการนะระดับแรกก็คือบีเนี่ยมันเท่ากับมิวเฮชใช่ไหมเท่ากับเคอร์เอใช่ป่ะบีเท่ากับมิวเฮดนะเท่ากับเคอร์เอหรือเฮดเท่ากับเศษหนึ่งส่วนมิวแล้วก็เคอร์เอเพราะฉะนั้นนายทำการเทสเคอร์เข้าไปตลอดทั้งสมการก็เป็นเคอร์เฮดใช่ไหมเคอร์เฮดเราได้อะไรได้เจแล้วก็เทสเคอร์ที่สมการตรงนี้ก็จะเป็นคูณด้วยเคอร์เฮดเท่ากับเจเท่ากับหนึ่งส่วนมิวนะฮะแล้วก็คือของเคอร์มิวนะอันนี้ที่เราเทสเข้าไปนะเคอร์เฮดเราได้เจอยู่แล้วไอ้เคอร์ของเคอร์เวกเตอร์ใดๆเนี่ยมันไม่เป็นสูงตามเอกลักษณ์เพราะฉะนั้นไอ้ดีนะกับเคอร์เอเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งเจเป็นศูนย์แล้วก็เจไม่เป็นศูนย์นะเพราะฉะนั้นเราจะนิยมใช้ A ตรงนี้มากกว่าคือถ้าเกิดเราทราบแมกนิติกเออเราทราบเวกเตอร์แมกนิติกโพเทนเชียลเนี่ยเราเอาไปเคอร์เราจะทราบอะไรความหนาแน่นแสดงแม่เหล็กดีถ้าเกิดเราจะหาเฮดเราก็ใช้อะไรครับ
จะไปมาว่า b เท่ากับมิวเฮดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเฮดจะเท่ากับ b ส่วนด้วยมิวใช่ไหมครับเราจะไปทราบตัวแปรที่เหลือทันทีนะฮะเท่านี้เองนะครับอันนี้เราเรียกว่าเวกเตอร์เมนติกโพเทนเชียลมีไว้ใช้สำหรับหาความเข้มหรือความหนาแน่นของตัวแสดงแม่เหล็กนะครับในเรื่องของเจ้าตัว A นะครับทีนี้คุณก็ลองไปดูในหนังสือเพิ่มเติมนะมันจะมีวิธีการหาค่า A อยู่ว่าจะมีวิธีการหายังไงขึ้นอยู่กับแต่กำเนิดเราเป็นแบบอะไรนะครับเราก็จะมีวิธีการหานะครับลองไปอ่านเพิ่มเติมดูนะครับแต่ในคอสนี้เอาเอาตัวนี้พอนะในในส่วนของ A ตรงนี้นะมันมีจะมีบทบาทเยอะพอเวลาคุณไปเรียนระดับสูงขึ้นเช่นคุณจะไปหา